Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kebersama saya penawaran obligasi retail negara ORI seri ORI 021 masih berlangsung 9 hari lagi dan ditutup pada 17 Februari mendatang. Bagaimana respon pasar atas penerbitan surat utang negara yang menawarkan kupon 4,90% tersebut? Kita segera bergabung bersama dengan Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara di Jen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mas Melvin. Selamat pagi ya, Pak Denny. semuanya. Sehat juga Pak Denny. Ini kita melihat sudah memasuki minggu ketiga sejak masa penawaran dibuka ya Pak ya. Sampai dengan 17 Februari mendatang. Saya tahu ini capaiannya luar biasa. Excitement masyarakat juga sangat tinggi. Bagaimana Pak capaian pemesanan ORI 021 dalam dua pekan pertama Pak? Alhamdulillah sejak kita launching tanggal 24 Januari. Dan sampai kemarin data per 7 Februari 2022. Jumlah penawaran yang masuk adalah sebesar 16,49 triliun. Dan jumlah investor yang berpartisipasi dalam pemesanan sebesar 37 ribu investor. Dengan rata-rata harian pemesanan di luar Sabtu Minggu tentunya adalah sebesar 1,5 triliun. Dan memang itu sangat capai sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat dari sisi profesinya, mayoritas investor yang terlibat di dalam ORI 021 ini adalah dari pegawai swasta sebesar 32 persen. Kemudian diikuti oleh wira swasta sebesar 27 persen. Dan yang menarik adalah kalangan pelajar dan mahasiswa juga menunjukkan ada peningkatan, sekarang sudah mencapai sekitar 7,4 persen. Dan kalau dari sisi generasinya, memang generasi milenial saat ini menjadi salah satu uh, mayoritasnya adalah sebesar 41 persen, diikuti oleh generasi X sebesar 32 persen. Jadi kalau kita lihat dari tren ini, nampaknya investor sudah belajar dari pengalaman uh, SBN Rita sebelumnya, di mana kalau nunda-nunda waktu, takutnya kehabisan kuota, karena kita kemal- kemarin mengalami kondisi di mana masa penawaran ditutup sebelumnya karena kuota sudah habis. Iya, ini saya cek untuk pembelian individu ini juga targetnya semakin besar nih Pak. Apakah ada apakah ada akan ada upsizing target Pak mengingat masa penawaran masih 10 hari eh 9 hari lagi tapi juga request ataupun demand masih tinggi. Iya. Jadi kalau kita lihat di strategi financing kita selama tahun 2022, kita akan merencanakan pemerintah akan menerbitkan 7 seri obligasi SBN retail, 3 yang konvensional dan 4 yang syariah. Jadi untuk konvensional sekarang ini ORI 021, kemudian nanti diikuti dengan SBR 011, dan terakhir adalah ORI 022. Sementara untuk yang syariah nanti ada suku kritel dua kali, kemudian suku tabung satu kali, dan satu lagi adalah uh, cash wakaf king link suku. Dengan total target ada sebesar 100 triliun. Nah jadi kalau kita lihat uh, untuk yang ORI 021 ini sebetulnya target awal kita antara 15 sampai 20 triliun. Tapi karena melihat animo masyarakat ini cukup besar dan kita masih awal tahun, jadi sebetulnya kita masih punya space untuk bisa mengabsize. Tapi itu kita lihat dalam beberapa hari ke depan seperti apa animo dari masyarakat. Demikian Mas Mevin. Oke, okay. ini kalau dilihat secara analisa begitu ya, apa yang membuatnya membuat minat masyarakat terhadap ORI 021 ini begitu tinggi? Padahal kalau kita simak bersama, kuponnya itu 4,90% yang kok bisa dibilang cukup rendah gitu sepanjang penerbitan SBN yang dapat diperdagangkan, Pak. Uh, betul sekali. Memang kita, uh, pemerintah berupaya untuk juga terus uh, menurunkan biaya penerbitan SBN retail uh, dan SBN secara umum ya, dengan kita menurunkan Uh, kupon yang lebih rendah sekitar 4,9 tetapi kalau kita bandingkan uh, dengan instrumen-instrumen yang sejenis ini masih cukup menarik karena ketika kita menetapkan pricing atau menetapkan kupon ini pertama kita mempertimbangkan bagaimana harga SBN di secondary market yang uh, tendernya sama 3 tahun dan kalau kita lihat ORI 021 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan SBN non-retail yang ada di pasar sekunder terus kedua juga kita mempertimbangkan Suku bunga acuan Bank Indonesia, Seven Days Repo Rate, dan juga suku bunga penjamin LPS, sekitar 3,5 persen. Dan ini juga merefleksikan berapa sebetulnya timbal hasil deposito di perbankan, yang saat ini kalau kita lihat di bawah 3 persen. Jadi kalau melihat dari itu, nampak sekali bahwa eh, ORI 021 ini masih menarik, ditambah lagi dengan satu lagi fitur bahwa dari sisi pajaknya, eh, kita sudah menurunkan pemerintah sejak tahun lalu, PPH untuk bunga obligasi diturunkan dari satu dari 15% menjadi 10%. Jadi overall yield atau imbal hasil dari SBN Retail ini sangat tinggi, cukup menarik. Sehingga kita lihat masyarakat masih menunjukkan minat yang tinggi untuk berinvestasi di SBN Retail. 
Oke, Pak Denny kalau kita simak batas pemesanan saya cek untuk Ori 021 ini sebesar 2 miliar ya Pak ya Sama seperti Ori yeah. 020 Padahal penerbitan SP008 ini maksimal pemesanan 1 miliar rupiah Mengapa ada perbedaan penentuan batas maksimal pemesanan ini Pak? Iya, yeah. yeah. jadi kalau kita lihat sebelumnya sebetulnya maksimal pemesanan itu ada sebesar 3 miliar Nah cuman kita lihat dari hasil evaluasi di penerbitan Ori 019 Bahwa ternyata kalau kita lihat dari sisi jumlah investor Investor yang memesan di atas 2 miliar itu jumlahnya adalah sebesar sekitar 6,9 persen. Ini dari sisi jumlah investornya. Tetapi yang 6,9 persen ini menghabiskan kuota sebesar 37 persen. Nah jadi kita turun, coba kita turunkan dari 33 miliar menjadi 2 miliar dengan harapan bahwa uh, investor yang besar ini mulai beralih kepada SBN non retail yang tenor lebih panjang. Sementara untuk yang kuota untuk retail ini bisa dialokasikan lebih banyak kepada investor kecil. Nah dibandingkan dengan uh, SP008 yang kita terbitkan di akhir tahun lalu, memang waktu itu targetnya adalah kecil, hanya 5 triliun dan tidak bisa lagi di-upsize. Karena memang waktu itu kuotanya sudah habis. Sementara untuk yang uh, ORI 021 ini kita ditargetkan sebesar 15-20 triliun, sehingga kita mencoba untuk bisa kembali ke jumlah pemesanan maksimal sebesar 2 miliar sama dengan di ORI 020 dengan demikian harapannya dari sisi size kita bisa mencapai target yang kita harapkan tapi juga tetap kita membuka kesempatan kepada anak sabah yang kecil untuk bisa mendapatkan kuota jadi oh, tidak bisa okay. investor besar gitu. Oke, okay, ini uh, untuk pengertian kepada masyarakat, Pak. Bagaimana kemudian cara memesan ORI 021 dan di mana dapat mendapatkan informasi secara rinci terkait pembelian ORI 021 ini, Pak? Baik. Jadi sejak 2018 pemerintah sudah mengembangkan uh, platform online namanya ISBN atau elektronik SBN di mana pemerintah bekerjasama dengan 18 mitra distribusi terdiri dari uh, 18 bank, kemudian 3 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech peer-to-peer -peer lending dan 4 perusahaan fintech agen penjual reksadana. Jadi ada 28 semua bisa diakses secara online baik melalui website maupun melalui aplikasi. Nah jadi gampang sekali pesannya tinggal menghubungi para medis uh, secara online, nanti dari situ bisa melakukan registrasi uh, pengesanan pembayaran. Jadi kalau registrasi hampir sama dengan kalau kita melakukan transaksi di e-commerce, di mana pertama kita akan daftar, untuk daftar ini kalau yang belum pernah investasi sebelumnya, akan dibuatkan namanya SID atau sing, uh, Single Investor Identification. Caranya gimana? Gampang, tinggal menunjukkan uh, NIK atau KTP dan nomor rekening bank. Nah, kenapa harus ada NIK? Karena uh, obligasi retail ini hanya diperuntukkan bagi WNI. Nah, mungkin perlu waktu 1-2 hari, nanti setelah mendapatkan SID, sudah memiliki rekening dana, nanti akan dibuatkan juga rekening uh, surat berharga. Setelah itu baru bisa melakukan pemesanan, setelah itu setelah pemesan, nanti ada notifikasi untuk pembayaran. Bayarnya gampang juga, bisa melalui teller di bank, melalui ATM, melalui online banking, bahkan melalui minimarket pun sudah bisa kita melakukan pembayaran untuk SBN Retail ini. Setelah itu, mendapatkan konfirmasi kepemilikan Anda secara online dan bisa dicek anytime, anywhere. Jadi, kita masih menawarkan sampai tanggal 20, eh, sampai tanggal 17 Februari nanti, pukul 10.00 WI, waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu beberapa hari, mudah-mudahan masih ada kuota yang bisa kita tambah sehingga bisa me absorb uh, andil masyarakat yang sejauh ini masih sangat tinggi. Betul, masih sampai dengan 17 Februari, tentu ini sangat bisa memberikan kontribusi untuk negara. Terima kasih Pak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara di Jen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sudah berjumpa bersama dengan kami. Terima kasih Pak Denny.